எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம் இன்றைக்கி நான் என்ன செய்ய போகிறேன்னா பஜ்ஜி செய்ய போகிறேன் இதுக்கு முன்னாடி ஸ்வீட் பஜ்ஜி செஞ்சுருக்கேன் இது வந்து கார பஜ்ஜி கார பஜ்ஜினா எல்லோரும் வாழைக்காயில் கத்திரிக்காயில் உருளைக்கிழங்கில் எல்லாம் செய்வாங்க நான் வந்து வாழைக்காயிலையும் முட்டையில் ப்ரெட்டில் பாலக்கு கீரை பருப்பு கீரையில் பஜ்ஜி செய்ய போகிறேன் நான் செஞ்சு காமிக்கிறேன் இதுக்கு என்னென்ன வேணும்னா கடலை மாவு ஒரு முக்கால் கப் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு அரை கப்பு ரைஸ் பொடி அரை கப்பு மைதா மாவு கொஞ்சம் ஜீரகம் சோடா பொடி மிளகு பொடி அவ்வளோ இருந்தால் போதும் இனி அவசியம் இல்லை சாமா கட் பண்ணலாம் ப்ரெட்டு கட் பண்ண போகிறேன் இப்படியும் கட் பண்ணலாம் பஜ்ஜிக்கு இந்த மாதிரியும் கட் பண்ணலாம் உங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ அப்படி கட் பண்ணிக்கலாம் நான் அப்படி ஸ்கொயராக கட் பண்ணுறேன் இனி வாழைக்காய் நீங்கள் சாதாரணமாக வாழைக்காய் பஜ்ஜிக்கு எடுப்பீங்களா அதே மாதிரி தான் நான் இப்போ ரெண்டு பீஸ் தான் எடுத்திருக்கேன் அடுத்து நான் வந்து பருப்பு கீரை எடுக்கிறேன் எங்கள் வீட்டில் இருந்தது இது நல்லாயிருக்கும் இந்த கீரையில் கொஞ்சம் பெரிய இலையாக பார்த்து எடுத்தீங்கன்னா போதும் ஓகேங்களா எப்படி மாவில் முக்கி சொல்லலாம் பாலக்கீரை எடுப்பேன் இந்த தண்டோடு எடுக்கணும் பாலக்கீரை அப்போ நம்ம முக்கி போடுறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் முட்டை கட் பண்ணுறேன் ப்ரெட்டு கட் பண்ணியாச்சு வாழைக்காய் கட் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து பருப்பு கீரை பாலக்கீரை இனி மாவு ரெடி பண்ணலாம் அதுக்கு முதல்ல எண்ணெய் கொஞ்சம் சூடாக்க வச்சுக்கலாம் அடுப்பில் வச்சு நீ மாவு மிக்ஸ் பண்ணலாம் கடலை மாவு நீ ரைஸ் பொடி ஒரு அரை கப்பு நீ அரை கப்பு மைதா மாவு எடுத்திருக்கேன் கொஞ்சம் ஜீரகம் கொஞ்சம் உப்பு கொஞ்சம் போல சோடா அப்படி போட்டிருக்கேன் காயப்பொடி கொஞ்சம் நீ மிளகாப்பொடி கொஞ்சம் நீ தண்ணி ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணணும் நம்ம இட்லி மாவு அளவு இருந்தால் போதும் ஒரு கை கடலை மாவு போட்டிங்கன்னா ஒரு ஒரு மூணு ஸ்பூன் மைதா மாவு போடுங்க ஒரு மூணு ஸ்பூனு ரைஸ் பொடி போடுங்க கொஞ்சம் காய்பொடி கொஞ்சம் ஜீரகம் கொஞ்சம் மிளகாப்பொடி கொஞ்சம் உப்பு இவ்வளோவும் போட்டு கொஞ்சம் சோடா பொடி கூட போடணும் போட்டு நல்லா அப்படி மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் நல்லா பிசையணும் நல்லா பிசை பிசைதான் அந்த மாவு நல்லா சாப்பிட்டு கொடுக்கும் இந்த ப்ரெட்டு வச்சு ஃபஸ்ட்டு போடுறேன் வாழைக்காய் கூட போடலாம் பருப்பு கீரை முக்கி போடுறேன் பாருங்கள் பருப்பு கீரை பார்த்தீங்களா சூப்பராக இருக்குது பஜ்ஜி என்ன நல்லா சூடாகிடுச்சுன்னா பஜ்ஜி நல்லா புஸ்ஸுன்னு வரும் சரிங்களா என்ன நல்லா இப்போ தான் கரெக்டாக சூடு இருக்குது இப்படி தண்டோடு வைக்கணும் பாலக்கீரைக்கு அப்போ தான் நமக்கு முக்கிய போடுறதுக்கும் கொஞ்சம் இதாக இருக்கும் முட்டை பஜ்ஜி பஜ்ஜி ரெடியாக இருக்கு பாருங்க இது ப்ரெட்டு பஜ்ஜி இது முட்டை பஜ்ஜி இது பாலக்கு இது வாழைக்காய் இது பருப்பு கீரை இது நல்லா ஹெல்த்தியான உள்ள பஜ்ஜி ஆஃப் இது எல்லாமே கீரையில் செய்கிறது இது கூட டொமேட்டோ சாஸோ சட்னி வெள்ளை சட்னியாக வச்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டு இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு நீங்கள் எனக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும் லைக் பண்ணணும் ஷேர் பண்ணணும் எல்லாருக்கும் என்னுடைய தீபாவளி வாழ்த்துக்கள் பாய்